いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。ふっくり。ショートコント、宿命転換。いやー、今日もいい天気だね。あ、こんなところにピザがある。美味しそうだな。食べちまおう。やみやみやみやむ。美味しいな。あ、こんなところにスパゲッティがある。おいしそうだな。食べちまおう。やむやむやむ。おいしいな。あ、こんなところにおっきいケーキがある。おいしそうだな。食べちまおう。やむやむやむ。おいしいな。あ、こんなところにアイスクリームが。あ、こんなところにアイスクリームが。あ、こんなところにアイスクリームが。うぶ。何か。お腹がちょっと痛いかもしれないあ,あこんなところに不気味なアイスクリームがちょっと味見だけ食べちまおうかなあくる日あれなんかスカートがきつくなってないシャツも小さくなってないあれどうしてかなあれちょっとだけ食べたのにスカートがちっちゃくなっているシャツもちっちゃくなっているよ困ったなそれジゴジトクねコントの途中ですが皆さんこんにちは英語でそうかです今日のテーマは宿命転換例えばこのようにむっちゃ食べましたむっちゃ太りました結果として出てきたものには原因があり。原因。原因。十分目。結果。切れボディ。原因。おもろいな、この番組。テストの結果が。原因。ねむねむだね。結果。やっべ、マジ遅刻じゃねえ。原因。結果。原因。結果。原因。結果。原因。結果。このように、私たちは、ごく日常生活の中で。ああ、しまった。こうすればよかった。ああ、こうしなきゃよかった。やっといてよかった。やっとけばよかった。今の自分、つまり結果に対してそうなった理由がわかっているもの、原因と結果を説明できるものがたくさんありますね。原因と結果、宿命とは何かを紐解いていくには、表面的に見える原因と見えない原因というのがあるということを知っておく必要があります。仏法を信仰しているしていないにかかわらず原因と結果を説明できるものに対してはそれこそ普通に理にかなった行動をとればそれに対しての結果というのは普通に出てきます。これで解決できるものもたくさんありますね。一方、理由はわからないけれど、結果として何かが出てきていて、その何かで苦しい、苦しんでいる状態になっている場合、例えば、説明がつかないような自分の命の奥にあるドロドロとしたものが何かのタイミングで上がってきたりすることがあります。例えば必ずいざとなった時に自分を苦しめる壁となったりするような解決しても解決してもなお同じようなことが起きてきて苦しめられたりすることがありますそれが職場の同僚友人夫婦間の人間関係だったり経済的なことだったり病気だったり他のことだったら全然大丈夫なのに自分にとってその問題が来ると一番しんどいと感じる問題となってそれが壁となり落とし穴となって目の前に上がってきたりしますつまり自分の命の中には今の自分に影響を及ぼす何かが隠れていると捉える見方ですこういうのを仏法では宿命、宿業、あるいは業と言います
英語ではすべてカルマと言いますそれではちょっとコントに戻ってみましょうじゃんこのカルマくんああどうもご紹介預かりましたカルマと申しますあいつもお世話になっております。私、カルマと申します。こんなもんです。元気いっぱい、やる気いっぱい、カルマでございます。ええー、よろしく、何卒よろしく、今後ともお願いいたします。あ、カルマでございます。あの、また出てきちゃいまして、ええー、ええー、いや、ちょっと、そうですね、カルマなもんですから、何卒、はい、よろしく、ごひきにお願いいたします。はい、よろしく、またどうぞ。はい、よろしくお願いいたします。カルマです。<笑>ちょっとすいません。このカルマくんのようにはっきり色や形としてこのように本体に教えてくれたらいいのですが実際は私たちはこれが出てきてもわからないどうしたらいいかわからないこのカルマくんはその人に特化した苦しみに引っ張る吸引力を持っているということですなぜそのような吸引力を持つのかとということですが仏法ではまず「命は生まれ変わる」と説きその生児を超えてその生命はつながっていると捉えますどういう意味かというと今生きているこの自分の生まれて死ぬまでの間のことを「今世」と言いそして「今世」の前にあった生児のことを「過去世」「今世」の「次の生児のことを未来世と表現し、生命自体は活動している状態、つまり生きている状態と活動していない状態、つまり死んでいる状態というのがあり、それがずっとつながっているという発想を持ちます。その中でカルマ、自分で蓄えた業というのはたとえ自分が死んでもそのエネルギーは次に持ち越していくと言われています過去世で行ったものが今の自分に影響を与えているものだから今の自分は表面的に分からずそもそも原因となるものが今の自分に見つけられないことが多いのでまず自分の業が引っ張っているのだだと思わず自分のせいじゃないとただ相手を責めたりただ泣くしかなかったりだから人は相変わらず同じような愚痴が出たり同じような言い訳そして同じようなことで涙するのかもしれませんそれに対し宿命転換という捉え方生き方があります英語でチェンジンカルマと言います今の自分に影響を及ぼす今の自分に影響を及ぼす苦しみとして引っ張る力の強いこの業というエネルギーを転換するとはどういうことなのでしょうか私たちがなぜこの信仰をしているのかというと自分の命の中にある根源の力物界を表に取り出すことで力強い生命力を湧き起こし今の自分今の本体を強くしていっているのですそうすることで通常業の作用で苦しみになり得る因も今の力強い命を通してその出来事に触れた場合結果として出てくるものも変わってくるマイナスの業でさえも乗り越えていけるという原理なのです過去から蓄積されている業が今の命を引っ張り引っ張られたまま動くことによって未来の自分もそれに引っ張られているこの引きずられる負のスパイラルを切る一番の方法は今のこの瞬間この瞬間の命が常に物界の命で満ちていることこれを出していくことが自分の宿命に引きずられない生き方でありこの強い命が今を作り、これからの自分にも影響を与えていく。今の自分が宿業を切っていく力強い生き方。これを宿命転換というのです。また、そういう命に鍛えていくことを人間革命と言います。宿命、宿業には
いろんな捉え方がもちろんありますが「宿業は宿業のまま」「苦しみは苦しみのままで自分の命に置いておくよりよっしゃかかって今回」と挑み変えていくという生き方があるということ。宿命転換のご紹介を今回してみましたそれでは皆さん素晴らしき人生を英語で総括でしたまたね